நண்பர்களுக்கு வணக்கம் தோத்தாத்ரி வெங்கடராஜகோபாலன் ஐயா ஒரு சிறிய சந்தேகம் ராகு ரிஷபத்திலிருந்து வீடு கொடுத்த சுக்கரன் உச்சம் பெற்று ராகு குருவோடு இணைந்து சனி மற்றும் செவ்வாயின் பார்வை இல்லாது சிறப்பான நிலையில் இரு தானே இருக்கிறது ஐயா ராகுவின் சாரம் கடைசி நிலை என்றுதானே கூறுவீர்கள் அதாவது ஒருவருடைய இதை பற்றி சொல்லியிருந்த இது கேட்குறீங்க அதாவது ஒரு கேள்வியில் நான் எப்போது கோடீஸ்வரன் ஆவேன் அப்படின்ற ஒருத்தருடைய கேள்வியில் வந்து நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்தால் ராகு தசா அவருக்கு வேலை செய்யாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ராகு வந்து ரிஷப ராகுவாக இருக்கிறாரு வீடு கொடுத்த சுக்கரன் உச்சம் பெறார கூடவே குரு இருக்கிறாரு சனி சபா பார்வை இல்லை அப்படி இருந்து ராகுவுடைய சாரத்தை வச்சு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறீங்க தோதாத்ரி வெங்கட வெங்கடராஜகோபாலன் தோதாத்ரி வெங்கடராஜகோபாலன் நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் ராகுவிற்கு சார நிலை என்பது ஐந்தாம் பட்சம்தான் ராகு வந்து சார நிலை ஏ இந்த இந்த ஒரு சந்தேகத்தையும் சொல்லிடுறேன் மற்ற கிரகங்கள் எல்லாம் சாரத்தின் அடிப்படையில் பலன் செய் ராகு கேதுகளுக்கு மட்டும் ஏன் நீங்க வந்து ராகு சாரம்ன்றது அஞ்சாவது நிலையாத்தான் வரும்னு சொல்றீங்க இதை ஒரு இதுல நான் எழுதிருக்கிறேன் ஆனா ஏன் எழுதலைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் எழுதல அதை கூட இப்ப நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது இதுவும் ஒரு நுணுக்கமான கேள்விதான் நட்சத்திர கால் ஒரு கிரகம் வாங்கிய நட்சத்திரமும் முக்கியமானது அந்த நட்சத்திரம் அந்த சாரம் கொடுத்த சாரம் கொடுத்த அவர் எந்த வீட்டில் இருக்கிறாரோ அந்த வீட்டின் பலனைத்தான் தசாநாதன் செய்வார் எப்படி செய்வார் அந்த சாரம் கொடுத்த நட சாரம் கொடுத்த கிரகத்தின் வீடுகள் எதுவோ அதன் வழியாக செய்வார் இதுதான் நட்சத்திர சாரத்துடைய ஒரு சுருக்கமான ஒரு அமைப்பு அப்படி இருக்கும்போது ராகு கேதுகளுக்கு இந்த தடவை ஒரு கேள்வியில் கொடுத்துருந்தேன் அதாவது ஒரு சாரத்தை பற்றி கொடுக்காமல் கொடுத்துருந்தேன் சாரம் அஞ்சாவது வகை தான் ராகு கேதுகளுக்கு மட்டும் நான் வந்து சாரம் சரி வராது அதாவது நட்சத்திரப்படி பலன்களை செய்யாது ராகு முதலில் தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியை போலவும் இரண்டாவது தன்னுடன் இணைந்த கிரகத்தின் பலனையும் முதல்ல ராகு கேதுக்கள் தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியுடைய பலனை தான் செய்யும் இரண்டாவது தன்னோடு இணைந்த கிரகத்தின் பலனை செய்யும் மூன்றாவதாக தன்னை பார்த்த கிரகங்களின் பலனை செய்யும் நான்காவதாக தனக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கும் பலன்களை தரும் ஐந்தாவதாகத்தான் தான் சாரம் வாங்கிய பலனை தரும் அப்படின்றதெல்லாம் சாயா கிரகங்களின் சூட்சும நிலைகள் கற்றைகளில் எழுதியிருக்கிறேன் இதில் கூட சில பேருக்கு சந்தேகங்கள்லாம் இருக்கலாம் அதிலேயே வந்து இந்த ரெண்டு வரி எழுதிருக்கலாம் எழுதலாம் ஏன்னு தெரில அது ஏன் விளக்காமல் விட்டேன்னு விளக்காமல் விட்டேன்னு தெரில ஏன் வந்து மற்ற கிரகங்கள் இப்போது கூட மகம் நட்சத்திரத்தை பற்றி சொல்லும் போது சந்திரன் மகத்திற்கு கீழே இருக்கும்போது மகத்தின் அமைப்பை செய்கிறான்னு சொன்ன அடுத்து ஏன் ராகு கேதுகளுக்கு சொல்லலை அப்படின்னா ராகு கேதுக்கள் கிரகங்களே அல்ல மற்ற ஏழுமே திடம் கல் மண் காத்து வாயு இதுகளால் ஆன கிரகங்கள் ராகு கேதுக்கள் மட்டும் கிரகங்களே அல்ல சந்திரன் ஒரு கிரகம் சூரியன் ஒரு நட்சத்திரம் சூரியன் முழுக்க முழுக்க நெருப்பால் ஆனது சந்திரன் கல்லும் மண்ணுமால் ஆன ஒரு துணை கிரகம் புதனும் சுக்கரனும் முழுக்க முழுக்க கற்களால் ஆன திட கிரகங்கள் குருவும் சனியும் செவ்வாயும் முழுக்க முழுக்க செவ்வ பாறையாலான சிகப்பு நிறமான கற்களால் ஆனது நம்முடைய பூமியும் பாறையாலும் நீராலும் ஆனது குருவும் சனியும் தரை இல்லாத வாயு கிரகங்கள் முழுக்க முழுக்க வாயுவாலான கிரகங்கள் ஆக இவைகள் எல்லாம் கிரகங்கள் இந்த கிரகங்கள் அனைத்தும் சார அடிப்படையில் செய்யும் சாரம் என்பது அந்த நட்சத்திரத்தின் ஒளியை பிரதிபலித்தல் அந்த வகையில் அது செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஆனால் ராகு கேதுக்கள் கிரகங்களே அல்ல ராகு கேதுக்கள் ஒரு நிழல்கள் இவைகளை நாம் பார்க்க முடியாது மற்ற ஏழு கிரகங்களையும் நாம் கண்ணால் பார்க்கிறோம் ராகு கேதுக்களை கிரகங்களின் கிரகணங்களின் போலது மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஒரு வாயு ஒரு நீர் ஒரு கல் மண்ணு போல திட பொருட்களால் ஆன வாயு பொருட்களால் ஆன கிரகங்கள் இல்லைன்றதுனால சார நிலைகளில் வா ராகு கேதுக்கள் முதன்மை பலன்களை செய்யாது நான் சில நேரங்களில் சில வார்த்தைகளை வந்து வித்தியாசமாகவே பயன்படுத்துவேன் முதன்மை பலன்களை செய்ய பலன்களாக செய்யாதுன்ற போது அதில் சில விஷயங்கள் நுணுக்கங்கள் இருக்கின்றன அந்த விஷயங்களை பற்றி தான் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்க என்ன கேட்டிருக்கிறீங்க நான் ஒருத்தருடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ராகு தசையில் நான் கோடி சொன்னாவனா என்னமா கேட்டதுக்கு அது வந்து கொஞ்சம் இது தான் இப்போ இதில் இன்னொன்று சொல்கிறேன் எல்லா விதிகளையும் பொருத்தி பார்க்கும்போது தான் முழுமையான பலன் தெரியும் ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் எல்லா விதிகளையும் பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் அந்த அந்த அளவுக்கு பக்குவம் வரும்போது தான் பலன் தெரிய வரும் இப்போ அந்த ஜாதகத்தில் நீங்கள் குறிப்பிடுறீங்க என்ன கேட்குறீங்க ராகு உச்சம் வீட்டில் இருக்கிறார் சுக்கரன் அவருக்கு வீடு கொடுத்த சுக்கரன் உச்சம் குரு அவர் பக்கத்திலே இருக்கிறாரு சனி செவ்வா பார்வை இல்லை இவ்வளவு அற்புதமாக இருந்தும் சாரத்தை பற்றி சொல்லாமல் அவ சொல்லிவிட்டு அந்த ராகு தசை உனக்கு வேலை செய்யாதுன்னு சொல்கிறீங்களே ஐயா ஏன் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஏன் ராகுவிற்கு அந்த இடம் முக்கியம் இல்லையா நான் நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த கேள்வியில் 
ராகு ஐந்தாம் வீட்டில் இருக்கிறார் மகர லக்னமாகி ஐந்தாம் வீட்டில் இருக்கிறார் அப்படி இருக்கக்கூடாது பாவ கிரகங்கள் அந்த திரிகோண கேந்திர வீடுகளில் இருக்குன்னு வந்துட்டாலே ராகு திரிகோண வீட்டில் இருந்தால் அவர் நிச்சயமாக கேந்திராதிபதியோடு இருக்க வேண்டும் கேந்திர வீட்டில் இருந்தால் அவர் நிச்சயமாக திரிகோணாதிபதியுடன் இருக்க வேண்டும் இது ஒரு இது ஒரு முக்கியமான விதி எப்போது ராகு வந்து கேந்திர கோணங்களில் பலன் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு வந்துவிட்டால் ராகு ஐந்து ஒன்பது போன்ற திரிகோண வீட்டில் இருந்தால் நான்கு ஏழு பத்து போன்ற கேந்திர அதிபதிகளுடன் அவர் இணைந்தே இருக்க வேண்டும் நான்கு ஏழு பத்தாம் இடங்களில் இருந்த இருந்துட்டார்னா அவர் வந்து ஐந்து ஒன்பதுக்கு அதிபதிகளோட கேந்திரா கேந்திர வீட்டில் இருந்தால் திரிகோணாதிபதியுடனும் திரிகோண வீட்டில் இருந்தால் கேந்திராதிபதியுடனும் சேர்ந்திருந்தால் தான் அவர் பலன் செய்வார் அவர்கள் சுபராகவும் இருக்க வேண்டும் அப்படியும் என்ன பலன் செய்வார் ஐந்தாம் வீட்டில் இருப்பவர் ஐந்தாம் வீடான புத்திர பாக்கியத்தை கெடுப்பார் ஒன்பதாம் வீட்டில் இருப்பவர் வந்த உடனே தகப்பனாரை கெடுப்பார் நான்காம் வீட்டில் இருப்பவர் தனித்து இருந்தால் வந்த உடனே தாயார் வீடு வாகன இடத்தை கெடுப்பார் அந்த கேந்திர ஏழாம் வீட்டில் இருந்தால் மனைவியை கெடுப்பார் அந்த வீட்டின் கேந்திர திரிகோண வீடுகளின் பலன்களை கெடுத்துத்தான் ராகு கெதுக்கள் பலன் தரும் நீங்கள் சொன்ன அந்த இதில் வந்து இத்தனை சுப அமைப்புகள் ராகுவிற்கு இருந்தும் நான் ஏன் ராகு திசை உங்களுக்கு நல்லது செய்யாதுன்னு சொன்னது காரணம் அவர் ஐந்தாம் வீட்டில் இருக்கிறார் ராகு கேதுக்கள் எப்போதுமே மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் வீடு இந்த வீடுகளில் இருந்தால் தான் முதன்மை பலன் இந்த வீடுகளில் அவர்கள் இருக்கிறார்களா அடுத்து ஆமேடம் இருதுசுரா என்று சொல்லக்கூடிய மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் ஆகிய ஐந்து வீடுகளில் இருக்கிறார்களா ஒவ்வொரு விதியாக ஒவ்வொரு விதியாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வரணும் ஒவ்வொரு விதியாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் பலன் சொல்ல முடியுமே தவிர எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்பதை போல இதில் வந்து உடனடியாக ராகு ரிஷபத்தில் இருக்கிறாரு அவருக்கு வீடு கொடுத்த ஒரு உற்சாகம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது நீங்கள் பூரண பலன் அப்படின்னு கேட்கணும் நிறைவான பலனை மேம்போக்கான பலன் இல்லாமல் நிறைவான பலனை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு வந்துட்டாலே இதுதாங்க உண்மை ராகு வந்து மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று அதுதான் வந்து மூல நூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எடையில் வந்த அமைப்பில் பன்னிரெண்டாம் இடத்தையும் நாம் சேர்த்து கொள்கிறோம் மூன்று ஆறு பத்து இதிலேயே ஆறாம் இடத்தை பற்றி நான் வேறு விதமான விமர்சனம் செய்திருக்கிறேன் எல்லோ எல்லா நிலையிலும் ஆறாம் இடத்துல ராகு கதுக்கள் வேலை செய்யும் ஆறாம் வீடு ராகு கதுக்கு சுப வீடாக இருந்தால் கடுமையான கடன் தொல்லைகளை கொடுப்பார்கள் ஆகவே ஜோதிடம் என்பது மகா நுணுக்கமானது ரொம்ப சென்சிட்டிவாக உள்ள போய்தான் அதற்கான ஞானம் கிடைக்கின்ற பாக்கியம் நம்முடைய கர்மாவின்படி நமக்கு இருக்க வேண்டும் இதுதான் உண்மை ஒரு சின்ன விதி பெரிய ஒரு இடத்துல பெருசா தெரியும் ஒரு பெரிய விதி ஒரு இடத்துல சின்னதாக அடிவிட்டு போகும் எல்லா நிலைகளிலும் இப்போ எதிர்காலத்தை கணிக்கின்ற அந்த ஒரு அமைப்பில் வந்து ஜோதிடத்தை ஒரு ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் தெரிந்துகிட்டாலோ இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலோ நமக்கு எடுத்த உடனே தெரியணும் அப்படின்றது நிச்சயமாக அவசியம் கிடையாது சகல விதிகளும் பொருந்தி வரும் நிலையில் ஒரு ஒரு ராஜயோகி ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல பிறக்கிறார் ஒரு ராஜயோக ஜாதகத்தை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதிகளும் அந்த இடத்துல சரியாகவே பொருந்தி இருக்கும் அடுத்து கடுத்த ஒரு நடுத்தரமான அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இரண்டு விதி பொருந்தாமல் மிகப்பெரிய நல்ல விதிகள் பொருந்தி இருக்கும் இப்படித்தான் நீங்கள் பலன் சொல்ல வேண்டுமே தவிர இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஆனால் சாரத்தை எடுத்துகிட்டு அந்த தசை வேலை செய்யாதுன்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொன்னால் நான் அந்த ஐந்தாம் வீட்டில் ராகு இருக்கிறது ராகு வந்து அஞ்சாம் வீட்டில் இருந்துட்டாலே கேந்திராதிபதியோடு இணைஞ்சிருக்கணும் அப்போ அந்த கேந்திராதிபதியோடு இணைந்திருக்கும் போது அவர் இன்னும் கொஞ்சம் சுபத்துவமாக செய்வார் அப்போது கூட அந்த ஐந்தாம் வீட்டின் பலனை கெடுத்து தான் செய்வார் ஆக வெகு துல்லியமாக ராகு நல்ல பலன்களை செய்ய வேண்டும் என்றால் முதலில் அவர் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் இடங்களில் இருக்க வேண்டும் அதன் பிறகு அவர் மேஷம் கடகம் ரிஷபம் கண்ணி மகரம் இந்த ஐந்து இடங்களில் இருக்க வேண்டும் அதன் பிறகு இந்த அந்த அமைப்புகளுக்குள்ளேயே அவர் சுபர் வீடுகளில் இருக்க வேண்டும் அவர் சுபரோடு சேர்ந்திருக்க வேண்டும் இப்படித்தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு விதியாக பார்க்க வேண்டும் ஜோதிடம்ன்றது ஒரு விதிக்குள்ள மட்டும் சொல்லிட்டா நம்முடைய எதிர்காலம் ரொம்ப சுவாரஸ்யம் இல்லாமே போயிடும் பார்த்த உடனே இவன் நல்லா இருப்பான் இவன் நல்லா இருக்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்டே போயிடும் சகலத்தையும் சேர்த்து குழம்ப வைக்க வேண்டியது தான் ஜோதிடத்துடைய ஒரு அமைப்பை தவிர நமக்கு ஈஸியாக புரிய வைப்பது இல்லை வணக்கம்